liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, in unserer Reihe Dritte Buch Mose, Ausleger Charles Andrew Coates, sind wir nun in Kapitel 16 angelangt. Der Pfarrer des Sündopfers für Aaron und sein Haus wird zuerst dargebracht und geschlachtet. Dieses geht aus dem Eingehen Aarons mit der Pfanne und seinen beiden Händen voller wohlriechenden Rauchwerks innerhalb des Vorhangs voraus. Gott stellt uns im Bilde zuerst den Tod Christi dar, ehe er unser Augenmerk auf das wohlriechende Rauchwerk lenkt. Es ist nötig, eine große Auffassung von dem, als das Sündopfer in den Tod gegangenen Christus zu haben, um uns freizusetzen, die Rauchwerkwolke zu betrachten, die den Gnadenstuhl bedeckt. Das Erste, was innerhalb des Vorhangs geschieht, ist, dass Aaron die Rauchpfanne voll brennenden Kohlen von dem Feuer auf dem Altar vor Jehova und seine beiden Hände voll wohlriechenden, kleingestoßenen Rauchwerks, das Rauchwerk auf das Feuer vor Jehova tut, damit die Wolke des Rauchwerks den Gnadenstuhl bedecke. Verse 12 und 13 Außerhalb ist der geschlachtete Pfarrer, der von Christo, dem Sündopfer, redet, der um der Herrlichkeit Gottes willen im Tode war, doch innerhalb des Vorhangs sind die Rauchpfanne, die brennenden Kohlen und die Rauchwerkwolke, die den Gnadenstuhl bedeckt. Das gibt uns einen wunderbaren Begriff davon, was mit Bezug auf das Sündopfer bei Gott den ersten Platz hat. Die Schrift führt uns dahin, das Gebet mit dem Rauchwerk zu verbinden, denn der Psalmist sagt, Lasst als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Psalm 141, Vers 2 und ferner heißt es in Lukas 1, Vers 10, Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucherns. Siehe auch Offenbarung 8, Vers 3 und 4. Dies führt mich zu dem Schlusse, dass die Rauchwerkwolke, die den Gnadenstuhl bedeckt, die vollkommene Antwort darstellt, die Gott in dem Herzensvertrauen wurde, das Christus ihm entgegenbrachte, als er bis zum denkbar höchsten Grade durch das heilige Feuer geprüft wurde. Dieser Tatsache wird wohl kaum der ihr gebührende Platz gegeben. Wohl denken wir an seinen Tod, der die göttliche Herrlichkeit der Sünde gegenüber im höchsten Maße aufrecht erhält. Und wir können nie zu viel darüber denken, denn das wird der Gegenstand ewiger Bewunderung und ewigen Lobes sein. Wohl denken wir an die unendliche Wirksamkeit und die Sühnkraft des kostbaren Blutes und wir können auch das nie zu viel tun. Doch lasst es uns nie vergessen, dass der Gnadenstuhl von der Wolke des Rauchwerks bedeckt worden ist. Es ist einer durch eine jedes Maß übersteigende Prüfung gegangen und hat darin das zum Ausdruck gebracht, was Gott ein überaus leblicher Wohlgeruch war. Wie wenig sind wir imstande, uns in den Kummer und die Leiden unseres Herrn und Heilandes zu zu versenken oder von ihnen zu reden. Sie werden uns für immer eine unergründliche Tiefe bleiben. Wie könnte auch ein Geschöpf je erfassen, 
was es dem Heiligen war, zur Sünde gemacht zu werden, oder was es dem, der immer seine Wonne daran fand, den Willen Gottes zu tun, war, von ihm verlassen zu sein, oder was es den Fürsten des Lebens war, den Tod zu schmecken, oder was es für den Herrn Jesus bedeutete, die unaussprechlichen und mannigfaltigen Kummer und die Angst zu empfinden, die unzertränglich mit der Stunde des Menschen und der Gewalt der Finsternis verbunden war. Lukas 22, 53 Sein war die Einsamkeit eines Kummers, den niemand mit ihm teilen und keiner mit ihm fühlen konnte, da niemand ihn zu verstehen vermochte. Doch was brachte das vor Gott zum Vorschein? Die Wolke wohlriechenden Räucherwerks. Und wenn wir überhaupt in das eingehen, was jene Stunde in sich begriff und für ihn bedeutete, so haben wir das durch jene Wolke Rauchwerks gelernt. Die Wirkung des heiligen Feuers brachte diesen Wohlgeruch hervor. In den Klagepsalmen des leidenden Messias tritt uns das entgegen. Die Liebe und das Empfindungsvermögen des Herrn wurden über die Maßen auf die Probe gestellt. Doch das rief nur einen unendlichen Wohlgeruch hervor. Wir müssen im Allerheiligsten sein, um zu wissen, was jenes Rauchwerk bedeutet. Es kann nur in einem Geiste der Anbetung betrachtet werden. Im Psalm 22 ist er der Verlassene. Doch in jener dunkelsten aller Stunden vertraut er Gott und sagt, Du bist heilig, Vers 3. Viermal sagt er darin, Mein Gott, Vers 1, 2 und 10. Und einmal sagt er von Jehova, Meine Stärke, Vers 19. Und spricht zu ihm, du bist es, der mich aus dem Mutterleibe gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoße an, von meiner Mutterleibe an bist du mein Gott. Vers 9 und 10 Solcher Art war die unaussprechliche Vollkommenheit des heiligen Dulders. Sein Vertrauen stützt sich alle Zeit völlig auf Gott und ruhte auch da noch auf ihm, als es wie nie zuvor auf die Probe gestellt wurde. Inmitten der Angst, der Finsternis und des Verlassenseins auf dem Kreuze blickte er auf Gott allein. Er hatte keine andere Hilfe, keinen anderen, dem er vertraute. Er stützte sich auf seinen Gott, auf den, der ihn in Heiligkeit verlassen hatte und ihn in den Staube des Todes legte. Die starke Hitze des Altarfeuers brachte dieses Wohlgeruch hervor. Wir denken hierbei keinen Augenblick an die Sühnung, sondern an das, was die Sühnenden Leiden und Seelenschmerzen ans Licht brachten nämlich die heilige Vollkommenheit seiner Liebe und seines Empfindungsvermögen, sowie das Vertrauen seines Herzens auf Gott. Und alles dies machte, wenn ich es recht verstehe, die Wolke des Rauchwerkes aus, die den Gnadenstuhl bedeckte. Wenn wir uns einen Augenblick zum 40. Psalm, wo er die Stelle all jener Schlacht- und Speisopfer, Brand- und Sündopfer einnimmt, per 6, die dem Wunsche oder den Anforderungen Gottes nicht entsprachen. Sein Kommen in die Welt, um das Wohlgefallen Gottes zu tun, um Gottes Gerechtigkeit, Treue, Rettung, Güte und Wahrheit kundzutun, begriff in sich, dass ihn Übel bis zur Unzahl umgaben. Er musste bekennen, meine Ungerechtigkeiten oder Strafen haben mich erreicht. 
Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes, das Zwölf. Die Ungerechtigkeiten oder Strafen, die er zu seinen eigenen machte, waren die unseren, denn wir wissen nur zu gut, dass er persönlich keine hatte. In göttlicher Liebe trugst du unsere Sünden, bekanntest sie alle, als du für uns starbst. Als er alles dies auf sich nahm, hatte er die Grube des Verderbens und den kotigen Schlamm kennenzulernen. Psalm 40, Vers 2 Doch wie verhielt sich sein Geist Gott gegenüber in dem allem? Er konnte sagen, Beharrlich habe ich auf Jehova geharrt, Vers 1. Er machte Jehova zu seiner Zuversicht, Vers 4. Der Geist des Gehorsams war da, denn sein Gott hatte ihm Ohren bereitet, Vers 6. Sein Leib war gänzlich für den Willen Gottes da, sogar da, als er ihn dem Tode weihte. Der Wille Gottes war seine Wonne. Er war im Inneren seines Herzens, inmitten alles dessen, was das Sühnopfer in sich begriff, war er auf Gottes Herrlichkeit bedacht und darauf, dass Gottes zahllose Gedanken betreffs des Menschen zustande kämen. Zustande kämen. Der Wohlgeruch alles dessen hat den Gnadenstuhl bedeckt. Psalm 69 stellt jenen Hochgelobten als in tiefen Schlamm versunken dar, wo kein Grund da ist, so dass er ausrufen muss, mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen, Vers 2 und 4. Der Hohn hat sein Herz gebrochen. Er ist ganz erschüttert und sagt, ich habe auf Mitleiden gewartet, und da war keines, und auf Tröster, und ich habe keine gefunden. Ja, sie gaben mir Galle zur Speise, und meinen Durst drängten sie mich mit Essig. Vers 20 und 21 Doch wie verhielt sich dabei sein Geist? Er harrte auf seinen Gott, Vers 3, er erstattet das, was er nicht geraubt hatte, Vers 4. Um Gottes Willen erträgt der Hohn, Vers 7. Der Eifer um Gottes Haus hat ihn verzehrt, Vers 9. Und inmitten von all dem Hohn, dem Herzeleid und Weinen, sagt er, Ich aber, mein Gebet ist zu dir, Jehova, zur Zeit der Annehmung, Vers 13. Er rechnet auf Jehovas Antwort, Vers 16. Alles dies hat seinen Platz in der Wolke des Rauchwerks. Es bedeckt den Gnadenstuhl. Der Mensch hat darin gefehlt, Gott im Zustande der Unschuld ohne wie unter Gesetz völlig zu entsprechen. Doch dieser Herrliche und Heilige, der Sohn Gottes, der Christus Gottes, hat ihm am Platz der Sünde und des Todes vollkommen entsprochen. Nun ist nicht nur die Sühnung geschehen, sondern Gott in der Höhe ist durch alles das verherrlicht, was im Geiste des Heiligen, der die Sühnung vollbrachte, gefunden wurde. In all den Sühnungsleiden und Schmerzen und in all dem, was mit jener Schreckenstunde in der die Sühnung vollbracht wurde, verbunden war, wie die Bosheit des Menschen und die Macht Satans in ihrer vollen Stärke, so wie das Verlassensein von Gott, war das, was in ihm zum Vorschein kam. Gott ein duftender Wohlgeruch. Den Gnadenstuhl bedeckt nun die Wolke des Rauchwerks. Alles, was Gott ist, worauf die göttliche Herrlichkeit der Sünde gegenüber Anspruch erhebt, hat ihre vollkommene Antwort in einem Menschen gefunden. Nicht nur ist alles das, was beiseite beseitigt werden musste, in der Wirksamkeit des Blutes, das jeden Anspruch der heiligen Herrlichkeit Gottes der Sünde gegenüber 
befriedigt hat, hinweggetan, sondern unser Verlangen sollte dahingegen mit immer zunehmender Bewunderung das zu schätzen, was in dem Geiste, dem Empfindungen und dem Herzen jenes Hochgelobten ans Licht kam, als er unseren Platz einnahm und die Sühnung bewirkte. Wir können, denke ich, als eine ausgemachte Wahrheit hinstellen, dass der unendliche Wohlgeruch hiervon Gott mehr Wohlgefallen bereitete, als ihm alle die Sünde des Menschen Kummer gemacht hatte. Darin wurde die Vollkommenheit seines geliebten Sohnes als Mensch völlig enthüllt. Ich hoffe, das lässt uns etwas davon erkennen, wie die Wolke des Rauchwerks Aaron vor dem Throne bewahrte, vor dem Tode bewahrte. Der Mensch nach dem Fleische, sogar wenn er uns im hohen Priester Israels entgegentritt, ist unter dem Tode. Er kann in der Gegenwart der göttlichen Herrlichkeit nicht leben. Doch vom Gnadenstuhl aus betrachtet verschwindet Aaron, wie wir wohl sagen dürfen, denn die Wolke des Rauchwerks bedeckt ja den Gnadenstuhl. Der Mensch nach dem Fleische findet im Allerheiligsten keine Beachtung. Er ist durch einen anderen beiseite gesetzt, dessen völlige Vollkommenheit Gott seinem Wesen und seinen Eigenschaften nach unendliche Befriedigung und Wonne bereitet. Er entsprach Gottes sogar dann, er entsprach Gott sogar dann vollkommen, als seine Seele zu einem Opfer für die Sünde gemacht wurde. Er entsprach alledem vollkommen, was Gott an Erbarmen und an heiliger Herrlichkeit ist, die die Sünde nicht dulden kann. Ich bin gewiss, dass es einen tiefgehenden Einfluss auf uns ausüben würde, wenn wir mehr über jenen Wohlgeruch des Rauchwerks nachdächten, in diesem großen Vorbilde kommt es vor dem Blute. Das Blut ist wichtig für uns und auch für die Herrlichkeit Gottes. Doch Gott wünscht, dass unsere Herzen das, was ihm ein derartiger Wohlgeruch ist, schätzen. Dann heißt es mit Bezug auf Aaron, er nehme von dem Blute des Fahren und sprenge mit seinem Finger auf die Vorderseite des Gnadenstuhls gegen Osten. Und vor den Gnadenstuhl soll er von dem Blute siebenmal sprengen mit seinem Finger. Vers 14 Es ist eine auffallende Tatsache, dass in diesen Vorbildern allein das Blut des Sündopfers in das Heiligtum gebracht wurde. Das Blut des Brandopfers oder des Friedensopfers ging nicht über den ehernen Altar hinaus. Das besagt meiner Meinung nach, dass das Brandopfer auf die Annahme Bezug hat, in der wir, der Gunst Gottes gemäß, an eben dem Platze stehen, wo wir unter Gottes Gericht waren. Und das Friedensopfer ist die Grundlage der Gemeinschaft, zu der wir, als hier auf Erden berufen sind. Das Blut des Sündopfers jedoch kommt in das Heiligtum, innerhalb des Vorhangs, Vers 15. Es kommt nicht hinaus an den ehrenen Altar. Der Altar in Vers 4, 18 ist der goldene Altar, die Stätte priesterlichen Nahens und der Fürbitte. Siehe 2. Mose 30, Vers 10. Der Altar im Vers 25 ist der eherne Altar, wo das Brandopfer dargebracht und das Fett des Sündopfers geräuchert wird. Dieser stellt die Stätte des Nahens und der Annahme Israels am Tage der Zukunft dar, zu der 
sie nicht eher gelangen werden, als bis sie den Assasel, den Fluchtbock, haben davon gehen sehen und wirklich ihren Tag der Versöhnung gefeiert haben. Nachdem Aaron seine Tätigkeit innerhalb beendet hat und der Fluchtbock hinweggesandt ist, hat Aaron zum ehrenen Altar hinauszugehen, Vers 24. Die wahre und besondere Segnung der gegenwärtigen Zeit jedoch betrifft das, was innerhalb von der Versammlung geschieht, wie sie im Bilde durch die Söhne und das Haus Aarons dargestellt wird. Es ist unser Vorrecht, mit dem wahren Aaron hineinzugehen, und zwar nicht nur, um im Heiligtum zu dienen, sondern um bei ihm im Heiligtum, dem Allerheiligsten, zu sein. Das Blut des Pfarren für das priesterliche Haus und das Blut des Bockes des Sündopfers, der für das Volk ist, werden beide auf und vor den Gnadenstuhl gesprengt. Verse 14 und 15 Es könnte weder eine himmlische noch irdische Segnung geben, wenn nicht Christus als Sündopfer sein Leben ausgeschüttet und Gott in der Höhe verherrlicht hätte. Das Blut ist auf dem Golde. Es könnte überhaupt keinen Gnadenstuhl ohne das Blut darauf geben, so dass dieses Kapitel erst das Vorbild vervollständigt. Christus ist beides, die Lade und der Gnadenstuhl. Er kam, um den Willen Gottes einzuführen, um ihm Geltung zu verschaffen, das ist die Lade. Doch in einem durch die Sünde befleckten Weltall konnte der Wille Gottes die Segnung nur aufgrund eines unumschränkten Erbarmens durchführen. Nimmt daher der Thron Gottes die Eigenart eines Gnadenstuhls an, so zeigt dies, dass er trotz des entstandenen sittlichen Schandflecks gekannt sein will, und segnen will. Er sagt uns, was Gott ist, der in einem durch die Sünde befleckten Weltall von sich selbst aus und für sich selbst handelt. Aus den Worten, die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl in Römer 3, 25, ersehen wir, dass er das von sich aus tat. Er ist auf seine eigene Herrlichkeit bedacht gewesen. Er wies aber dabei seinen gefallenen Geschöpfe erbarmen. Doch dies konnte nicht getrennt von der Behauptung und Kundmachung seiner Gerechtigkeit geschehen, die im Gerichte gegen das, was von ihm ein Ärgernis war, vorging. Dies machte den Tod Christi notwendig. Die erstaunlichste Tatsache im ganzen sittlich befähigten Weltall. Und nun ist das Blut auf dem Gnadenstuhl. Gottes Gunst kann sich nun zu allen Menschen hin erstrecken. Er kann Sünder rechtfertigen und ihnen vergeben. Er kann solche, die sündig waren, vollkommen für ihn passend, für Vorsicht hinstellen. Er kann auf Erden ein Volk in Gunst und Segnung vor sich haben, so wie eine Schar himmlischer Söhne mit einem verherrlichten und himmlischen Christus vereinigt. Christus Jesus ist der Gnadenstuhl und er ist ein auferstandener und verherrlichter Mensch im Himmel. Er ist in alle Ewigkeit der Inbegriff des ganzen Wertes seines Todes und Blutvergießens. Er ist durch den Glauben an sein Blut dargestellt worden zu einem Gnadenstuhl, Römer 3, das 25. Gott 
kann zu den Menschen hervortreten, da er sich durch den Tod Christi der Sünde und Unreinigkeit des Menschen entledigt hat. Er tritt als ein Heiland Gott in all dem Werte Christi und seines Todes für die Sünde hervor. Es gehört zur Eigenart dieses Tages des Heils, 2. Korinther 6, Vers 2, Jesaja 49, 8, dass alles, was der in Christo geoffenbarte Gott ist, sündigen Menschen aufgrund dessen zugänglich ward, was durch Christi Leiden und Sterben vollbracht wurde. An der heiligsten Stätte des Weltalls ist die Sünde des Menschen nicht zu sehen. Der Gnadenstuhl und das Blut sind dort. Das siebenmal vor dem Gnadenstuhl gesprengte Blut bezeugt, dass alles, was vom Gnadenstuhle aus zu sehen ist, die Dinge auf Erden und die Dinge im Himmel, schließlich mit der Gottheit versöhnt wird, und zwar aufgrund des durch das Blut des Kreuzes gemachten Friedens. Kolosser 1, Vers 20 Die Dinge auf Erden und die Dinge in dem Himmel werden in Einklang mit der heiligen Natur Gottes gebracht werden. Gegenwärtig steht die Welt der Vorsehung gemäß in der Versöhnung, Römer 11, 15. Das heißt, Gott betrachtet die Welt vom Standpunkt der Christi und seines Todes aus. Er nimmt eine Haltung der Gunst gegen alle Menschen ein, denn der Tod Christi ist ihrer aller Halben eingetreten. Und Christus ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. 1. Johannes 2, Vers 2 Die Schrift sagt nicht, dass er die Sünden aller getragen habe, wohl aber, dass er ein Werk getan hat, das Gott mit Bezug auf Sünden verherrlicht hat, und er ist allen zugänglich, da er das Werk für die ganze Welt getan hat. Gott hat durch den Tod Christi seine eigene Herrlichkeit der Art gesichert, dass alles, was von ihm ist, in der Gegenwart der Unreinigkeit des Menschen bleiben kann. In Vers 16 heißt es, er tue Sühnung für das Heiligtum, wegen der Unreinigkeiten der Kinder Israel, und wegen ihrer Übertretungen nach allem ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Zusammenkunft tun, das bei ihnen weilt, inmitten ihrer Unreinigkeiten. Aufgrund der durch das Sündopfer bewirkten Sühnung allein können Gottes heilige Dinge unter den Menschen bleiben. Das Lager Israels stellt die dar, die zum Mindesten dem Bekenntnis nach, das Volk Gottes sind. Dass es im Kreise des christlichen Bekenntnisses vieles gibt, was Gott missfällt, leugnen wohl wenige. Doch von Gottes Seite aus weilen seine heiligen Dinge unter den Menschen und sie sind ihnen zugänglich. Gott kann den Menschen nahe sein um sie mit freier Hand und mit freiem Herzen zu segnen. Die Sünden der Menschen hindern Gott nicht, ihnen zur Segnung nahe zu sein, denn er betrachtet alles seiner Wertschätzung des Blutes auf dem Gnadenstuhl gemäß. Sie alle können, wenn sie wollen, in den Segen des Werkes kommen, in den Segen des Wertes kommen, den der Tod Christi für Gott hat. Weiter wohnt der Geist hinieden in den Heiligen. Die wahre Hütte, Hebräer 8, Vers 2. Mit all ihrer heiligen Ausrüstung bleibt also hier und auch das Zeugnis des Christus, 1. Korinther 1, Vers 6. Die Tatsache, dass diese Dinge alles geistliche Wirklichkeiten von vielen gekannt werden, dass sie bemerkenswerte Züge der gegenwärtigen Wege Gottes sind und dass sie 
so etwas trotz des Bösen im Menschen und der Ungerechtigkeit im christlichen Bekenntnis besteht, ist ein großes und mächtiges Zeugnis für den Wert des Todes Christi in den Augen Gottes. Die Sühnung für den Altar, Vers 18 und 19, hat es mit der Stätte des priesterlichen Nahens und Dienstes innerhalb zu tun, denn es ist der goldene Altar, vergleiche auch 2. Mose 30, Vers 10. Das Blut des Fahren und des Bockes werden sowohl auf ihn als auch auf den vor den Gnadenstuhl gebracht. Die Segnung der Versammlung, dargestellt durch Aarons Haus, und die Israel, dargestellt durch das Volk, stehen beide in Verbindung mit der Tatsache, dass Christus eingegangen ist in den Himmel selbst und jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Hebräer 9, Vers 24 Er erscheint dort in all dem Werte des Blutes des Sündopfers. Er ist dort für das priesterliche Haus, die Teilhaber der himmlischen Berufung. Hebräer 3, Vers 1 und wenn die Versammlung in der Entrückung zu dem, eigen, zu dem ihr eigenen himmlischen Platz hinweggenommen wird, so wird er für den Überrest Israels dort sein. Israel hat in der Tat in jenem gesegneten Priester all die Zeit hindurch, wo er im Himmel ist, ein Gedächtnis vor Jehova, Vers 18. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat, denn die Gnadengabe, Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Römer 11, Vers 2 und 29 Christus ist im Himmel, ist das sichere Unterpfand, dass ganz Israel errettet werden wird und ihre Fülle, wird den Reichtum der Welt und der Nationen herbeiführen. Römer 11, Vers 26 und 12 Israel weiß das leider nicht, denn ihm ist zum Teil Verhärtung widerfahren. Römer 11, 25 Doch die Heiligen der Versammlung wissen sehr wohl, dass Israels Segnung sowohl als die ihre mit dem Platze in Verbindung steht, den Christus vor dem Angesicht Gottes eingenommen hat. Hebräer 9, 24 Was uns hier im Bilde entgegentritt, ist, was im Neuen Testament die Reinigung der himmlischen Dinge genannt wird. Hebräer 9, Vers 23 und 24 Es ist höchst wichtig für uns, dies zu verstehen. Denn die ganze Art unserer Segnung und unseres Nahens zu Gott hängt davon ab. Und das bestimmt auch die Stellung, die wir religiösen Dingen auf Erden gegenüber einnehmen. Ich nehme an, alle Christen haben die Überzeugung, dass sie sich, wenn sie in den Himmeln gingen, an einem Ort befänden, wo keine Sünde wäre und wo alle Verhältnisse für Gott passend wären, so dass da selbst keine Wolke oder ein Bewusstsein der Entfernung ist. Doch wie viele Christen haben bedacht, dass es eine Ordnung himmlischer Dinge gibt, in die wir jetzt kommen können und in der Glückseligkeit wir Gott nahen können. Und es ist dies eine Ordnung, die durch das Blut des Sündopfers so göttlich gereinigt ist, dass keine Spur von Sünde darin ist. Doch dies ist es, was uns im Hebräerbrief eröffnet wird. Dort lernen wir, dass Gott zu uns in der Person des Sohnes geredet hat und dass er wünscht, dass wir ihm in dem Lichte alles dessen nahen, wovon er geredet hat. In dem Sündopfer hat er für die Entfernung von alledem gesorgt, was dies verhindert haben würde. Der Sohn hat durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht. 
Hebräer 1, Vers 3. Und das bedeutet nicht nur, dass sie vom Sünder entfernt worden sind, sondern auch vor Gott. Sie sind nicht länger mehr in seiner Gegenwart, dass sie seine Wohnung beflecken könnten. Die Sünden des Volkes zu sühnen, Hebräer 2, Vers 17, weist auf das Sündopfer, das der Herrlichkeit Gottes jenen Sünden gegenüber derart Genüge tut, dass Christus auf gerechter Grundlage ein barmherziger und treuer Hohen Priester sein kann und denen zu helfen vermag, die versucht werden. Hebräer 2, Vers 17 und 18 Die Frage der Sünden ist solcher Art erledigt, dass nichts von ihr übrig geblieben, den Dienst des Priesters, seines Volkes halber, zu hindern dass sich nach Hebräer 2,18 noch an der Stätte der Versuchung befindet. Da Christus zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer geoffenbart worden ist, Hebräer 9,26, so sind die himmlischen Dinge gereinigt. Wir können in den Bereich himmlischer Dinge kommen und da selbst nicht eine Spursünde finden. Das ist lediglich eine Frage des Wertes und der Wirksamkeit des Blutes des Sündopfers. Doch in diesem Blute haben wir auch das, was das Gewissen des Gläubigen von toten Werken reinigt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Hebräer 9, 14. Wir haben es jetzt mit einem Opfer zu tun, das nicht nur die himmlischen Dinge reinigt, sondern auch die Hinzunahenden vollkommen macht. Der Wert des Sündopfers ist der Art, dass es dem Gewissen nach vollkommen macht. Hebräer 9, 9. Die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt, haben kein Gewissen mehr von Sünden. Hebräer 10, Vers 2. Wir wissen, dass wir gesündigt haben, aber Christus hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht. Und doch ein Opfer auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Hebräer 10, Vers 12 und 14. Das ist ganz und gar durch das Sündopfer geschehen. Wir haben das nicht mit irgendetwas in uns Gewirktem zu vermengen. Es ist das wunderbare Werk Christi allein. Und das bezeugt uns auch der Heilige Geist. Hebräer 10, Vers 15. Der Heilige Geist bezeugt, was durch das Sündopfer bewirkt worden ist. Wir sind dem Gewissen nach gereinigt und vollkommen gemacht und können Gott auf dem Grunde und in dem Werte des Sündopfers nahen. Auf diesem Grund, auf diesem Grunde haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Hebräer 10, 19. Haben wir erwogen, was das bedeutet? Das besagt nicht, dass alle Gläubigen eingehen, sondern es redet von unserem Vorrecht und sagt, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Hebräer 10, 22. Ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, das Gott entspricht, da es seine Liebe kennt. In Hebräer 8, Vers 10 lässt er, lässt Gott den Sinn dem Herzen vorausgehen, weil es sich dort um die Erkenntnis Gottes handelt, siehe Vers 11. Das heißt, um die Einsicht in das, was Gott als durch den Mittler kund gemacht ist. Da haben wir die Seite des Nahens Gottes zu tun. Wir müssen erleuchtet werden bevor wir lieben können. Doch im Kapitel 10 ist der Gegenstand, den der Geist vor sich hat, unser Nahen zu Gott. Und deshalb kommt im Vers 16 das Herz zuerst. Gott sichert sich die Zuneigung seines Volkes, damit sie ihn lieben und den großen hohen Priester damit sie ihn lieben und den großen Priester, Vers 21, lieben und hinzunahend 
begehren, weil sie lieben. Dann erst folgt das Verständnis und je mehr Verständnis sie erlangen, desto freier sind sie hinzu zu nahen. Wir nahen Gott, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Hebräer 10, 21 Die Anziehungskraft des Priesters und das Bewusstsein seiner Unterstützung zu haben, zieht uns Kraft unserer Zuneigung hinein. Der, der mit mir auf dem Pfade hinieden Mitgefühl und mich in seiner zärtlichen Liebe und Gnade unterstützt, der, dessen geheime Hilfe ich schon lange erfahren, Lieder für das Evangelium Nummer 13,6, zieht mich hin zu der Stätte, wo er bei Gott innerhalb des Vorhangs ist. Wie groß ist doch dieser himmlische Priester, groß in der Herrlichkeit seiner Person, groß in seiner Liebe. Welch eine Anziehungskraft zum Hinzunahen ist dies. Wir haben einen Priester, der hineingegangen ist innerhalb des Vorhangs und durch ihn nahen wir Gott. Wenn wir durch ihn nahen, so ist seine Nähe das Maß der Unsrigen. Nun ist eine bessere Hoffnung eingeführt worden, durch die wir Gott nahen. Hebräer 7,19 Das ist es, was dem Christlichen hinzunahen, so ein eigenartiges Gepräge verleiht. Wir nahen in der Glückseligkeit dessen, was innerhalb des Vorhangs ist, nämlich in dem gegenwärtigen Licht und Gewinn, den eine unsichtbare und himmlische Ordnung mit sich bringt. Die Segnung der himmlischen Schar innerhalb überragt die Segnung Israels. Der Pfarre für das priesterliche Haus ist größer als der Bock für Israel. Ich glaube, der Geist weist in Hebräer 1 und 2 deshalb auf die Größe Christi hin, um uns einen Begriff von ihm in der Größe zu geben, wie der Pfarre versinnbildlicht. Dass gerade wir der Zeit des Himmlischen angehören, dem liegt kein Plan oder Verlangen unsererseits zugrunde. Darin stand uns keine Wahl offen. Der unumschränkten Anordnung Gottes zufolge hat er uns in der Zeit des Himmlischen ins Dasein und zur Segnung gebracht. Welch eine unendliche Gunst! Wir können jetzt im Lichte von alledem sein, was tatsächlich eintritt, wenn wir in den Zustand des Vorsatzes Gottes versetzt sind. Und der Geist gibt uns ein Bewusstsein davon. O überschwänglich große Selge Liebe, dem schwächsten Herzen bist du hier zum Heil. Du gibst schon jetzt als himmlisch Licht den Deinen, was bald, ja, bald, ihr unaussprechlich Teil. Lied 174,5 Der wahre Aaron ist in der Kraft des Blutes des Sündopfers eingegangen. Er rang um jenen Platz, ging durch den Vorhang ein, als himmlisch Schar sind immer da, wir dort mit ihm frei. Die 6, Vers 2. Wir können hinzunahen und unseren Platz mit ihm und vor dem glückseligen Gott einnehmen, und zwar gemäß dem, was Christus ist, der mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Allerheiligste eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Hebräer 9, Vers 12. Das priesterliche Haus hat das Vorrecht, hinzuzunahen und sich in Gott, in der Glückseligkeit, alles dessen zu freuen, was innerhalb des Vorhangs vorhanden ist. Wir sind zu dem, was innerhalb ist, berufen, zu einer geistlichen und himmlischen Ordnung des Vorrechts und der Segnung. 
Wenn wir wirklich die volle Eigenart christlicher Vorrechte und christlicher Segnung erkennen wollen, so müssen wir uns der Wahrheit anderer Briefe ebenso zuwenden wie der des Hebräerbriefes. Die Vorbilder des Alten Testamentes geben uns einen Schatten, nicht der Dinge ebenfällt selbst, von all dem Guten, was in Christum gekommen ist. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Weiß klar auf das Sündopfer und seine Folgen hin. Aufgrund des Sündopfers sind die Heiligen in Christo und eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum Christum. 2. Korinther 5, Vers 17 und 18 Das ist etwas, was ganz und gar außerhalb und getrennt von dem ist, was wir von dem Fleische nach sind. Der Christus, in dem wir sind, ist ein auferstandener und verherrlichter Mensch. Wir sind in eine gänzlich neue Ordnung eingeführt, in der alles zum Wohlgefallen Gottes ist. Halten wir in der alten Schöpfung Umschau, so sehen wir allenthalben den Stempel der Sünde und des Todes. Doch in dem auferstandenen und verherrlichten Christus im Himmel haben wir das, was Gott wirklich für sehr gut erklären kann. 1. Mose 1, Vers 31 die neue Schöpfung liegt außerhalb des Bereiches der Sünde und des Todes. Es ist die ganze Ordnung, die ihren Mittelpunkt in einem auferstandenen und verherrlichten Menschen im Himmel hat. Das wunderbare Ergebnis des Sündopfers ist nun, dass die Heiligen Gottes Gerechtigkeit in ihm werden. Was begreift, wie schon bemerkt, einen verherrlichten Zustand in sich. Wenn wir uns zum Kolosser briefen, so lernen wir, dass es das Wohlgefallen der Fülle der Gottheit war, durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem sie Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret, nach der Gesinnung in dem bösen Werke, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches, durch den Tod, und euch heilig und tadellos und unbescholten vor sich hinzustellen. Kolosser 1, Vers 19 bis 22 Darin tritt uns wieder das Sündopfer und seine Folgen entgegen. Im Epheserbrief haben wir dann das volle Licht des Himmlischen. Dort heißt es, Jetzt aber in Christo Jesu seid ihr, die ihr einst ferne wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn durch ihn haben wir beide, Jude, und die aus den Nationen den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Epheser 2, Vers 13 und 18 Das Blut des Christus ist das Blut des Sündopfers, das auf dem Gnadenstuhl und den goldenen Altar getan wurde, damit wir in Christo Jesu nahen würden. Das bringt uns in einen gänzlich neuen Zustand und Platz vor Gott und zwar außerhalb von allem, womit wir, als in dieser Welt lebend, verbunden waren. Dass wir in Christo Jesu heilig und tadellos, sowie Söhne mit ihm sind, der schon droben ist, Lied 72, Vers 3, ist in der Tat eine wunderbare Gnade. Aufgrund des Sündopfers hat Gott denen, die ihm glauben, nach seinem ewigen Vorsatz in Christo Jesu einen himmlischen Platz und eine ebensolche Verwandtschaftsbeziehung gegeben. 
Ja, wir sind zu Gegenständen der Gunst gemacht. In dem Geliebten, Epheser 1, Vers 6. Das heißt, in dem verherrlichten Menschen, dem Gegenstande der Liebe des Vaters im Himmel, in dem der sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Johannes 14, Vers 2 Haben wir das wirklich verstanden? Haben wir verstanden, dass sein Hingehen zum Vater jenen himmlischen Platz zum Unsrigen gemacht hat? Er kommt, um uns tatsächlich zu dem Platze hinzuzunehmen, wo er ist. Doch das ist jetzt ebenso unser Platz, als er es sein wird, wenn wir tatsächlich dort sind. In Epheser 2 wird den Heiligen gesagt, Gott hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Doch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern, in Christo Jesu, auf das er erweise in den kommenden Zeitalter den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns und in Christo Jesu. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 5 bis 9 Haben wir darüber nachgedacht, was es nach Epheser 2 heißt, durch Gnade errettet zu sein? Es besagt, dass wir einen ganz neuen Platz vor Gott haben, und zwar den Platz Christi, den das verherrlichten Menschen im Himmel, den des verherrlichten Menschen im Himmel. Wie viele von uns verstehen, dass der Himmel unser gegenwärtiger Platz ist? Er ist es nicht nur dann, wenn wir sterben oder der Herr kommt, sondern Gottes Errettung hat ihn durch Gnade jetzt zu unserem Platz gemacht, hat uns gegenwärtig den Platz des auferstandenen und verherrlichten Menschen, des gesalbten Hauptes, gesichert. Ist das nicht unendlich besser und größer als der beste Platz, sogar der beste religiöse Platz auf Erden? Gott möchte, dass wir die Eigenart des Nahens zu ihm erfassen, das uns der Pfarre des Sündopfers sichert. Er ist eine größere Auffassung von Christo als der Fluchtbock und auch der Bock für Jehova. Diese beiden wird Israel kennenlernen, doch der Pfarre ist für die Versammlung. Wir sollten begehren, den größtmöglichen Gedanken über Christum und das zu haben, was er uns gesichert hat. Jeder, der Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes hat, gehört der Versammlung an. Und Gott möchte einen jeden von diesen ermutigen, sich in seinem Herzen dessen bewusst zu werden, dass er der himmlischen Schar angehört. Gläubige haben zuweilen das Empfinden, dass es Anmaßung sein würde, einen zu hohen Stammpunkt einzunehmen. Dem halte ich die Frage entgegen. Hat die große Liebe Gottes uns diesen Platz gegeben? Wenn ja, so muss er auch Freude daran haben, dass wir es wissen und uns dessen erfreuen. Das hat nichts mit irgendwelcher Würdigkeit oder Verdiensten unsererseits zu tun, sondern lediglich mit der Liebe Gottes, dem Werte des Sündopfers und der Kostbarkeit Christi vor Gott und, wie man noch hinzufügen möchte, auch mit dem Reichtum seiner Gnade gegen uns. Die Segnung Israels, der irdischen Schar, geschieht aufgrund Christi, das heißt aufgrund dessen, was uns die zwei Böcke zum Sündopfer und der wieder zum Brandopfer als Bilder von Christo darstellen. 
Der eine Bock ist für Jehova, um ihn in der Höhe zu verherrlichen, denn sein Blut wird hineingetragen und auf und vor den Gnadenstuhl gesprengt. Der andere soll die Ungerechtigkeiten und Übertretungen des Volkes in ein, von den Menschen, abgeschnittenes Land tragen. In dem einen haben wir, was der Herrlichkeit Gottes Genüge tut und Sühnung schafft. In dem anderen sehen wir die Stellvertretung, das tatsächliche Tragen der Sünden. Sie werden gänzlich hinweggenommen, um nie wieder zurückzukehren. Jehova sagt in Jeremia 31, 34, Ich werde ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Wir haben durch die Übung des Tages der Versöhnung zu gehen und dessen Aufgaben zu lernen. Israel hat sich diesen Übungen am Tage der Zukunft zu unterziehen. Sie haben nicht nur das Gesetz gebrochen und sich dem Götzendienst zugewandt, sondern sie haben die Propheten verfolgt und getötet und ihren verheißenen Messias den Nationen ausgeliefert und sind seine Mörder geworden. Apostelgeschichte 7,52 eine Blutschuld schrecklichster Art haftet an ihnen. Der Prophet Zacharia beschreibt, was sie dieser Halb, wenn es ihnen zum Bewusstsein kommt, durchzumachen haben und sagt, sie werden auf mich blicken, den sie doch bohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein. Und wehklagen wird das Land, jedes Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses Davids besonders und ihre Weiber besonders, das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und ihre Weiber besonders, das Geschlecht des Hauses Levi besonders und ihre Weiber besonders, das Geschlecht der Simeiter besonders und ihre Weiber besonders. Alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht besonders und ihre Weiber besonders. Sacharja 12, Vers 10 bis 14. Welchen Tag wird das für sie sein, wenn sie auf ihre ganze Geschichte im Lichte der Tatsache zurückblicken, dass sie ihren Messias getötet haben, welcher Art auch die den Wegen Gottes gemäße unter ihnen gefundene Herrlichkeit war, Sei sie königlicher, prophetischer, priesterlicher oder levitischer Art. Alles hat in den Staube des Abscheus vor sich selbst und der Wehklage zu sinken. Ihr sollt eure Seelen kasteien. Eine ewige Satzung. 3. 3. Mose 16, 31. Von dieser Verpflichtung kann niemand freigesprochen werden. Doch es heißt, Gott sei Dank, ein Sabbat der Ruhe soll er euch sein. Dann werden sie ihre Ungerechtigkeiten kennenlernen und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden, und zwar über das Haupt des Gesegneten, den sie verworfen und getötet haben, der aber im Gnade ihr Sündopfer ward. O oh, welches finster Tat, ihn zu schlagen, dessen Seele den Tag herbeisehnt, an dem es, Israel, in dem Blute seines Opfers seine Schuld abgewaschen kennt. Israel wird lernen, dass all seine Schuld von ihm getragen ist. Voll Verwunderung werden sie in die Worte ausbrechen, die vorlängst durch den Geist der Weissage, Weissagung aufgezeichnet wurde. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen, und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 
Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg und ihr Hof hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er hat kein Ungerecht begangen und kein Trug ist in seinem Munde gewesen. Doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn du seine Seele zum Schuld Sündopfer machst, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. Ihre Missetaten wird er auf sich laden. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod und ist den Übertretern beigezählt worden. Er hat die Sünden vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Jesaja 53, Vers 4 bis 12. Alles das bringt in höchst ergreifender Weise das zum Ausdruck, was von Christo wahr ist, und zwar dem Bilde des Volk Bockes gemäß, der am Versöhnungstage hinweggeschickt wurde. Und wenn das Volk das erfasst und in dem Wert Christi als Sündopfer ruht, so wird es seinen Sabbat der Ruhe finden. Und dasselbe gilt für jede schuldbelagene Seele heutzutage, die an Jesus glaubt. Nachdem dann Aaron seine Kleider von Linnen ausgezogen und die gewöhnlichen priesterlichen Kleider angezogen hat, geht er nach Vers 24 zum ehernen Altar zurück und opfert sein Brandopfer und das für das Volk. Der Gegenstand des Brandopfers scheint seiner allgemeinen Anwendung in der Schrift zufolge eine Annahme und göttliche Gunst zu sein, in der das Volk Gottes steht, da es einen Platz vor ihm auf Erden hat. Das erste Brandopfer war das Noahs. Das erste Brandopfer war das Noas von 1. Mose 8, Vers 20. Es sichert der Erde Gottes Gunst. Das zweite war Isaac, 1. Mose 22. Aufgrund dessen sollte Abraham reich gesegnet und sein Same sehr vermehrt werden. Er sollte sowohl einen Samen für die himmlische als auch für die irdische Segnung haben. Die Sterne des Himmels stellen jenen, der Sand, der am Ufer des Meeres ist, diesen da. Und in seinem Samen sollten sich alle Nationen der Erde segnen. 1. Mose 22, Vers 17 und 18. Dann nahm in 2. Mose 18, Vers 12, Jethro, der Schwiegervater Mose, ein Brandopfer und Schlachtopfer für Gott. Darin nehmen im Bilde die aus den Nationen ihren Platz vor Gott in dem lieblichen Wohlgeruch des Brandopfers ein. Sie erfassten Christum als Opfer in seiner persönlichen Wohlannehmlichkeit vor Gott. Er war der Grund ihrer Segnung. Gott hat einen Menschen, seinen eigenen geliebten Sohn, auf Erden gehabt, der seinen Willen getan und ihm unter jener erdenklichen Prüfung völlig ergeben war, sogar als er die Sünde trug, der liebliche Wohlgeruch dessen, ist von der Erde aufgestiegen und bildet einen Grund der Annahme für auf Erden lebende Menschen. In diesen kommen wir als solche, die aus Glauben gerechtfertigt sind und durch nun durch Christum zu der Gunst Gottes Zugang haben, in der wir stehen. Römer 5, Vers 2 Die Gläubigen stehen heute der Wohlannehmlichkeit Christi gemäß in göttlicher Gunst. Hinieden sind wir die Kinder Gottes, die Gegenstände seiner väterlichen Fürsorge und Liebe, sein Haushalt und wir sind gerade da Söhne in Freiheit, wo wir einst Sklaven in Knechtschaft waren, siehe Galater 4, Vers 6 und 7, Römer 8, 15. Deshalb heißt es, seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, 
gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringer und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, Epheser 5, Vers 1 und 2. Das ist nicht das, was wir innerhalb des Vorhangs sind, sondern was wir als solche sind, die einstweilen einen Platz in göttlicher Gunst auf Erden einnehmen. Wir sind vorläufig an dem Platz, wo Israel war und auch wieder sein wird. Doch wir sind dort in göttlicher Gunst und erkennen die Liebe Gottes und Christi. Wir lernen diese Gunst nicht nur durch die Umstände und Fügung, sondern dadurch, dass wir vor Gott und auf der Grundlage Christi und seines Todes in der eigenen Art des Brandopfers stehen. Auf diese Weise erfassen wir die Liebe. Und, insoweit wir sie kennen, wandeln wir in Liebe. Im tausendjährigen Reich wird Israel auf Erden in der Gunst Gottes aufgrund des Brandopfers stehen. Ihre Umstände sind dann glücklicher Art. Denn dann wird weder ein Widersacher noch ein schlimmes Begebnis sein. Sie werden Ruhe ringsum haben, 1. Könige 5, Vers 4. Doch sogar dann werden sie die Gunst Gottes nicht nach den glücklichen äußeren Umständen ermessen, sondern an Christo. Wenn sie nach Zion kommen, werden sie sagen, siehe, o oh Gott, unser Schild, und schaue an das Antlitz deines Gesalbten, Psalm 84, 9. In ihm wird man sich segnen. Alle Nationen werden ihn glücklich preisen. Psalm 72, 17 Wir leben heute nicht in den Umständen des tausendjährigen Reiches. Sünde und Kummer sind rings um uns her. Leiden kennzeichnen die gegenwärtige Zeit. Und des lieblichen Wohlgeruchs des Brandopfers halber stehen wir um Christi Willen in Gunst. Der Pfarre, wie auch der Bock des Sündopfers, waren außerhalb des Lagers mit Feuer zu verbrennen, Vers 27. Darauf wird in Hebräer 13, 11 und 12 mit den Worten hingewiesen, von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Allerheiligste hineingetragen wird, durch den Hohen Priester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Das Verbrennen der Leiber jener Tiere redet von dem alles verzehrenden Gericht, womit die Sünde heimgesucht wurde. Der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Und er hat das der Sünde gebührende Gericht getragen. Gott wollte uns in diesem heiligen Vorbilde lehren, dass die Sühnung etwas mehr als Leiden von der Hand des Menschen in sich schloss, ja sogar etwas, was über die Todesstrafe hinausgeht. Wir sehen hier die Wirksamkeit des Feuers. In diesem ernsten Vorbilde sehen wir, dass alles, was Gott der Sünde gegenüber ist, in einem heiligen Gericht seinen Ausdruck fand, und sie gänzlich verzehrte, wenn sie im Opfer vor ihm kommt. Christus hat dies alles als Sündopfer völlig ertragen. Das Gericht Gottes hat sich, soweit es Gläubige betrifft, gänzlich und für alle Ewigkeit erschöpft. Römer 8, Vers 3 stellt dies in besonders ergreifender Weise dar. Gott seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde gesandt habend, verurteilte die Sünde im Fleische. Es war sein eigener Sohn, der an dem Platze der Verdammnis der Sünde gestanden, gesandt wurde. Die gänzliche Zerstörung der Welt und all, aller ihrer Bewohner würde kein so feierlich ernstes und eindrucksvolles Zeugnis gewesen sein als dies. Denn es war der Gerechte und Heilige, der verlassen wurde und das Gericht der Sünde trug. Gott 
hat die Sünde im Fleische auf das Feierlichste vor aller Öffentlichkeit verurteilt. Und nun ist die Menschenordnung, die ihm verunehrte, der durch Sünde gekennzeichnete Mensch, nicht länger mehr vor ihm, sondern ein anderer Mensch, der ihn dadurch verherrlicht hat, dass er das Gericht der Sünde trug. Und nun kann jedes Geschöpf unter dem Himmel durch diesen Menschen gesegnet werden. Doch der Schreiber des Hebräerbriefes verknüpft gewichtige gegenwärtige Folgen damit, dass das Blut in das Allerheiligste getragen ward und die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Er leitet diesen Gegenstand mit den Worten ein. Wir haben einen Altar, wovon kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Hebräer 13, 10. Mir scheint, dass hier der Geist die gesamte Ordnung himmlischer Gnade vor sich hat, die aufgrund des Sündopfers unser Teil ist. Er möchte unsere Herzen in ihr befestigt sehen. Ich habe das in meinen Gedanken mit dem Altar von Holz in Hesekiel 41, 22 in Verbindung gebracht, von dem ich da selbst heißt, das ist der Tisch, der Feuerhof versteht. Die Tatsache, dass er von Holz ist, schließt aus, dass er ein Feueraltar, sei es zum Opfern von oder Räuchern ist. Es ist ein Speisaltar, ein Tisch, von dem man isst. Das scheint das einzig Erwähnte innerhalb des Hauses zu sein. Und wir finden keine Andeutung, dass irgendwelcher Dienst an jenem Altar geschieht oder dass die Priester von ihm essen. Diese dienen in den Toren des inneren Vorhangs um gegen das Haus hin, Hesekiel 44, 17. Doch es wird nicht gesagt, dass sie in das Haus eingehen. Wohl ist es wahr, dass darin Türen mit Flügelblättern vorhanden sind, Hesekiel 41, Vers 23 und 24, die von einem reichlich bemessenen Eingang reden. Doch nichts deutet dann, dass Israel oder das irdische Priestertum die Söhne Zadoks, Hesekiel 44, 15, darin eingehen. Die Tatsache, dass die Herrlichkeit Jehovas das Haus erfüllte, Hesekiel 43, 5, schließt diesen Gedanken aus. Die Türen mit Flügelblättern und dem Altar von Holz innerhalb können Israel ein Zeugnis davon sein, dass es eine andere Familie gibt mit dem Vorrach, Vorrecht, reichlichen Eingang zu einem noch näheren Platz, als es der ihre ist. Und dass diese Familie einen Speisaltar in Verbindung mit dem, was innerhalb ist, besitzt. So ist nun, da es sich also verhält oder nicht. Nach Hebräer 13, Vers 10 haben wir einen Speisaltar, wovon kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Dieser ist eine Quelle der Nahrungszufuhr für die Herzen des Volkes Gottes, der damit zusammenhängt, dass das Blut des Sündopfers in das Allerheiligste getragen ward und die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Gott möchte, dass sich unsere Herzen von dem nähren, was damit in Verbindung steht, und das bringt für uns die beständigende Kraft, bestätigende Kraft alles dessen in sich, was jetzt dadurch gekannt wird, dass Christus das Sündopfer war und nun durch die Himmel gegangen für uns als Vorläufer innerhalb des Vorhangs eingegangen ist. Hebräer 4, Vers 14 und 6, 20. Die Wahrheit der himmlischen Berufung und alles, was damit verbunden ist, macht die Speise jenes Altars aus. Dort, wo Jesus innerhalb des Vorhangs ist, gibt es keine Sünden. Er hat durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht. Hebräer 1, 3. Nicht der Mensch im Fleisch ist da selbst, er ist im Opfertode Christi 
zu Ende gebracht, sondern unsagbar große Herrlichkeit ist droben, aus allem scheint sie in erhabener Pracht. Lied 174, 4. Doch es gibt eine durch das Blut des Sündopfers geheiligte Schar, die das Zeugnis des Geistes über den Wert dieses Opfers hat, für die es da selbst durch unendliche Gnade einen reichlichen Eingang gibt. Er, Jesus, fühlet jene heilige Stätte, da Herrlichkeit mit hehrem Glanze wohnt und deiner tiefen Liebe eigene Fülle in Gnade strahlt, wo er im Himmel thront. Der Altar, wovon wir ein Recht zu essen haben, ist der christliche Altar, im Gegensatz zu dem, was irdisch und jüdisch ist. Es ist ein Altar, der in Beziehung steht zur besseren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Hände gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Er steht mit dem himmlischen Dingen selbst in Verbindung. Hebräer 9, Vers 11 und 23. Es ist der Tisch, der vor Jehova steht. Oder wie wir jetzt im Lichte der vollen Offenbarung sagen würden, der vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christi steht. Der Hebräerbrief entfaltet nicht alles das, was die Ordnung der himmlischen Dinge ausmachen wird, sondern er bereitet sie in Lesenden und auf den Epheserbrief vor, der das volle Licht und die volle Glückseligkeit des Himmlischen bringt. Wir haben einen Speisaltar, essen wir davon, nähen wir uns von der Gnade, die uns einen Platz und einen Teil innerhalb des Vorhangs mit einem himmlischen Christus gegeben hat. Unser Nahen zu Gott wird in Wirklichkeit dem Maße entsprechen, in dem unsere Herzen mit jener Gnade in Einklang stehen. Wir sollten das viel vor uns haben, was vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Hat er uns nicht gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo, wie er uns außer Welt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christum, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, und rings, worin er uns zu Gegenständen der Gunst gemacht, in den Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, Vers 3 bis 7 All die Gnade dessen wird uns zur Befestigung unseres Herzens im Dienste gebracht, in ihrem Lichte und ihrer Kraft haben wir Zeugung, Zugang zum Vater. Kannst du vielleicht etwas dem Entsprechendes, in dem du, in dem aufgrund von Satzungen aufgebauten Kirchenwesen der Christenheit finden, das dem Menschen im Fleische einen Platz gibt, kannst du im Lichte deines Platzes innerhalb im Lager bleiben, wenn das Blut des Sündopfers hineingekommen ist, so hat es denen, die es geheiligt hat, einen Platz und ein Vorrecht gegeben, die völlig getrennt von Menschen nach dem Fleische und von allem sind, was in religiöser Hinsicht einen Platz auf Erden haben könnte. Ja, sogar von den jüdischen Glaubenssatzungen. Solange sie von Gott anerkannt wurden, waren etwa die jüdischen Glaubenssatzungen nicht von Gott. Ganz gewiss. Doch der Mensch, der unter den jüdischen Glaubenssatzungen religiöse Vorrechte auf Erden hatte, war unter dem Tode. Ah, die Schädelstätte redet ihre eigene feierliche, ernste Geschichte. Matthäus 27, 34, Markus 15, 22, Lukas 23, 33. Johannes 19, 17 Was kann uns eine Stadt helfen, 
sei sie auch als ein von Gott bestimmter religiöser Mittelpunkt auf Erden, noch so heilig, wenn alle in ihr unter dem Tode sind. Was nützen uns Satzungen, Gottesdienste, Zeremonien und Sakramente, wenn die Schädelstätte des Menschen Platz und das Ende seiner Religion wie auch seiner Sünden ist? Wenn Jesus außerhalb des Tores der heiligen Stadt gelitten hat, wohin stellt da seine Genossen? Hebräer 3,1 mit Bezug auf alles, was in religiöser Hinsicht mit dem Menschen nach dem Fleische zu tun hat. Gott handelte in Geduld und Langmut. Er gab dem Hause Israel in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte Frist zur Buße. Und so haben wir dort eine Übergangszeit von einigen Jahren. Doch als der Brief an die Hebräer geschrieben wurde, erging ein klarer Ruf hinauszugehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Hebräer 13, 13 Die jüdischen Glaubenssatzungen und alles damit in Verbindung stehende waren zu verlassen, denn Jesus war außerhalb dessen. Er hatte außerhalb des Tores gelitten und sein Blut war innerhalb des Vorhangs gekommen. Die Ordnung, die den Menschen im Fleisch anerkannte, sollte das Volk Gottes nicht länger mehr zurückhalten, denn Jesus war gestorben und hatte das Gericht jenes Menschen getragen, um ihn durch sein Opfer zu beseitigen und zum Wohlgefallen Gottes alles in sich selbst, der auf Verstandenen und im Blicke und im Himmel ist, aufzurichten und ein Volk auszusondern, das im Lichte und Segen dessen steht, aber als notwendige Folge davon außerhalb des Lagers seine Schmach zu tragen hat. Die Anwendung hiervon auf das Lager des Judentums ist leicht zu sehen. Doch es ist unmöglich zu vergessen, dass die religiöse Welt, das gesamte Kirchenwesen heutzutage größtenteils ein Gepräge jüdischer Glaubenssatzung angenommen hat. Sie erkennt den Menschen nach dem Fleische an und hat eine gottesdienstliche Ordnung aufgerichtet und erhält sie, an der er teilnehmen kann. Sie wird in ihren Maßnahmen in keiner Weise anerkennen, dass alles, was jenem Menschen gebührt, die Schädelstätte und das verzehrende Gericht Gottes ist. Und so kommt es, dass solche, die das in ihren Seelen anerkennen und dazu auch dies, dass sie einen Platz innerhalb als Genossen eines himmlischen Christus haben, notwendig einen Platz der Absonderung wandeln müssen. Wir können das christliche Bekenntnis nicht aufgeben, wie es ein gläubiger Jude berufen war, dies gegenüber seinen jüdischen Glaubenssatzungen zu tun, so dass also die Ähnlichkeit ihrer Lage und der unsrigen keine völlige ist. Dennoch können wir aus dem Pfade, zu dem Gott sie berief, mit Bezug auf die Absonderung, in der Gott sein Volk inmitten der Verderbtheit und dem Abweichen der Christenheit wandeln, sehen will, Belehrung empfangen. Wir haben von der Ungerechtigkeit abzustehen, uns durch Absonderung von den Gefäßen zur Unehre zu reinigen. Und dann haben wir nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Friede mit denen zu streben, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. 2. Timotheus 2, Vers 19 bis 22. Als solche, die das Licht der himmlischen Berufung haben und sehen, dass der Mensch nach dem Fleische keinen Platz vor Gott hat, sind wir zu einem abgesonderten Pfade innerhalb des christlichen Bekenntnisses berufen. Und ein solcher Pfad begreift das Tragen der Schmach Christi in sich. Hier will ich folgen,